వైఖరి మీద నిన్న విష్ణుకుమార్ రాజు గారు మాట్లాడారు ఆయన కూడా తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని అనుకోవద్దంటూ వ్యాఖ్యం చేసిన నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి ఈ చర్చలో కూడా మనం ఇంతకాలం చాలా అంశాలు మాట్లాడడం కొద్దిసేపు ఏపీ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షులు విష్ణు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు మీ విష్ణుకుమార్ రాజు గారు నిన్న మాట్లాడుతూ మేము తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని అనుకోవద్దు రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంటే మేము మౌన వహిస్తూ తీర్మానాన్ని అంగీకరిస్తున్నామని చెప్పి ఆయన చెప్పారు తీర్మానం ఉన్న అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల అవలంబిస్తున్న ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణి భారత ప్రభుత్వ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగిస్తున్నట్టుగా ఈ శాసనసభ అభిప్రాయపడుతుంది దీన్ని బీజేపీ యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే ఇంతకాలం మీరు మేము న్యాయం చేశాం మేము అన్యాయం చేయలేదు అన్న దాని నుంచి తప్పును సర్దిచ్చుకున్నట్టేనా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం చెప్పండి సార్ నిన్న జరిగినటువంటి తీర్మానం మీద విష్ణు కుమార్ రాజు గానీ బీజేపీ వైఖరి గానీ మొదటి పదం నుంచి చివరి పదం వరకు కూడా పరిగణలేదు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో విభజన సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ఒకవేళ పెండింగ్ హామీలు ఏవైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించిన విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలి పరిష్కారం కావాలి వేగవంతంగా అభివృద్ధి కావాలి అనేటువంటి అంశం మీద వాళ్ళు తీర్మానం పెట్టారు దాంట్లో రాజకీయ అవసరాల కోసం మోడీను లేకపోతే బీజేపీని తీటేటువంటి పదాలు కూడా వాడింటారు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయంలో ఈ రోజు తెలుగుదేశం ఉండొచ్చు రేపు ఇంకొక రాజకీయ పార్టీ రావచ్చు ఇంకొక పార్టీ రావచ్చు బీజేపీ ఏ రోజు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయంలో మేము కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ అయినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు మొదట ప్రాధాన్యత ఇస్తాము అనేటువంటిది ప్రభుత్వానికి పరోక్షంగా మీరు రాజకీయం చేద్దని మేము చెప్పినట్లేదు కాబట్టి దాన్ని ఆ కోణంలో చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాల విషయంలో తెలుగుదేశం రాజకీయ అవసరాలకు వాడుకుంటున్నా మేము రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు కట్టుబడి ఉన్నాం అనేటువంటిది ఇది మా నిజాయితీ కాబట్టి దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ వక్రీకరించి తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభను వాడుకొని బీజేపీని నరేంద్ర మోడీని తిట్టి దాన్ని రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి చెప్పాలా ఎందుకంటే మమ్మల్ని అభినందించాలి ఈ రోజు బీజేపీ కేంద్ర పార్టీ అయినా రాష్ట్ర పార్టీ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాల విషయంలో మేము రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదు రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను రాజకీయ కోణంలో చూసి ఉపయోగించుకోలేకపోతుందన్న విషయాన్ని మేము శాసనసభ సాక్షి కాదు కాదు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు మీరు తీర్మానాన్ని చూసారో లేదో ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రధానమంత్రి ఇతర కేంద్ర మంత్రులు అధికారులను ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా కలిసి సంప్రదింపులు జరిపినా వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలియజేస్తూ ఒత్తిడి చేసినా కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరించడాన్ని ఈ శాసనసభ గర్హిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎన్నిసార్లు అయినా ఏమీ చేయలేదనేటువంటి ఈ తీర్మానాన్ని బీజేపీ యాక్సెప్ట్ చేసింది అదే శాసనసభ సాక్షిగా కూడా ఈ దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా చేయనంత సాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు నరేంద్ర మోడీ చేశాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక హోదా కంటే ఎక్కువ ఇచ్చిందని ఇదే శాసనసభే కేంద్రం బాగా చేసిందని కూడా తీర్మానం చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఎప్పుడు తీర్మానం చేస్తుందో ఎప్పుడు ఎవరు తీర్మానం చేస్తుందో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితులు ఉండదు కాబట్టి గందరగోళంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వము కాబట్టి గతంలో ఇదే ప్రభుత్వము ఇదే పార్టీ ఇదే శాసనసభలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ బాగా చేశాడు చాలా అభివృద్ధి చేశాడు ఎవరైనా ఇంతకంటే సాధించారా ఎవరైనా ప్రత్యేక హోదా ఆడితే చలసాని శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు జైల్లో పెట్టండి కారులో నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు చెప్పండి అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వమే తిప్పింది కాబట్టి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాదు ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఆశించి అభివృద్ధి గురించి ఆశించేటువంటి సపోర్ట్ చేసేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీని సాంకేతిక కారణాలతో ఈ రకమైన తీర్మానాలు పెట్టి గంటకో మాట పూటకో మాట మాట్లాడి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తెలుగుదేశం పార్టీ దెబ్బతీస్తుంది మేము గర్వపడుతున్నాం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో బీజేపీ విస్పష్టమైన వైఖరి ఈ రోజు ఉంటుంది రేపు ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఉండొచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండొచ్చు రేపు ఇంకో పార్టీ రావచ్చు లేదా ఇంకో పార్టీ అధికారంలో ఉండొచ్చు బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో నిజాయితీగా పనిచేస్తుందని మరోసారి మేము నిరూపించుకున్నాం అంటే విష్ణువర్ధన కదా గతంలో అరుణ్ జైట్లీ నివేదిక తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత స్వాగతిస్తూ తీర్మానం చేసిన మాట వాస్తవమే సరే అప్పట్లో చేస్తామన్నారు మేము నిజంగా నమ్మాము మోసపోయామనే మాట వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు ఈ తీర్మానం పెట్టారు మీరు కూడా అప్పుడు స్వాగతించారు దాన్ని కూడా బట్ ఇప్పుడు వీళ్లతో ఇక్కడ ఇక్కడ కలవటం వల్ల మీకు కూడా ఎక్కడొకటి లోపల భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రం కోసం పనిచేయటం లేదు కేంద్రంలో వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా వీళ్ళు వాళ్ళకు వంత పాడుతున్నారు ఇటువంటి ఒక ఆరోపణలు వెలువేతున్న నేపథ్యంలో మీ ఆలోచన విధానం మారిందా లేదా ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏమైనా కొంత మీ వైఖరిని మీ విధానాన్ని ఏమైనా మార్చుకున్నారా ఆంధ్రప్రదే
ఏదో విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలను జైల్లో పెట్టండి మేము అధికారంలో రాలేము ఆయన స్వార్థ ప్రయోజనాలు ఆయన రాజకీయ ప్రయోజనాలు తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పోయాడు తప్ప ఒక్కసారి ఆంధ్ర తెలంగాణ సమస్యలు ఉన్నాయి మేము ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు వస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోయాడా కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ద్వంద ప్రమాణాలు ద్వంద రాజకీయ విధానాలు ఒకసారి